بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن شيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريق له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والرحام إن الله كان عليكم رقيبا قال نبينا صلى الله عليه وسلم إن أصدق الحديث كتاب الله وخال الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الإخوة أوصيكم يا يا أولا بتقوى الله الله هو بين درند هل ماري أرم ما هي نكم أقولكم وبدي ستة مناهم بخارني توم الله هو رودي كيوري تا كيوم رودي أرلم كيروبيوم نبي الله يهم صلى الله عليه وسلم أرقل ميدوم صحابا كل تابعين كل تبع تابعين كل صالحا للذي أرقل نماني أرقل ميدوم نموري يكون متى أرقل ميدوم إن رندوم أنداه توماهم Anugerahnya Allah yang luar biasa kelim, Allah yang luar biasa berim kirbyal, gani mikhe, malai poladil, Islam yang marukum vali khati tanda wal ke vali khati dalai, Quran hadis yang adi pada ini, arinda adi nama di awal vali sahih mari pada tevindom enrawiyan darok kecilai, ini benda cile undur gede rekin dana mani berikum. Kita kekurangan orang orang itu, nama itu Allah Rabbul Alamin. Kita dengan adik pada ini, walau kurang mahasiswa nak baca ini, tanda lebur ini. Indran dua malay ceri kira surga ini, nelayan yang ikut kurang baca ini Allah tanda lebur itu mana? Anak kini berkhidmat Allah Rabbul Alamin. Mani dari kalai pada ini, abar kali. Tan nadi abang kali ten dengat si, tan ter dengat tu abang kali ke, irai nampi ke innum koki setai balangi. Yar Allah bayum Allah bayun orang ya tu dar nabi Allah ya kum sallallahu alaihi wasallam abang kali yum edut kondu purni kondu. Walik ati ten dengat tu ya adi pada il tam wal ke murai amic kondu ulah kat sini wal tu kondu rekin dar kalu. Marumai, maya maha, wajib marumai, betul kah? Hati tenggel wal ke murai, serap berdiri kolab kuriya. Over mukminan, anggalukum, pengalukum, abar kuriya, tanmai, mula kecil, war irkabendum. Yang mana nai? Allahum, Allah kuriya tu dar abar galum. Sila waligat tu dal galai, nama ke katut tender ikindar gal. Anda waligat tu dal galai, adik pada ilan, tu ye over wal ke yai. Ia bukan kecil, na wal wajar ke kacit kundal, anda wal ke kiri tera mahatta ana vitri ini Allah nale marumile, nama ni bergerak kum tender lo kudia mana hari kiran. Enave Allah vali khati tender ikinra, irai nambi kealar gurin panbin adip pada yil nama dia wal ke murai amici kulla windum, indra uyan dalo kecil. Irai nampi kealar gadin tan megal, yepudi patta bay, yenba day kuri tan sena visi inggal insha Allah nam terindu kulla lam. Allah Rabbul Alamin, anwaryam Quran ilai, surkatte kuri te suli katum bade, adat tuli ibadih salihin, surkatte inudia salihan nalladiar gadik kah. 
நான் அதை படைத்து வைத்திருக்கிறேன் என்பதாக அல்லா சொல்லி காட்டுகிறான் அல்லாஹுவை ஏற்றுக்கொண்டு ஈமானின் அடிப்படையில் சாலிகான அமல்களை யாரெல்லாம் செய்வார்களோ அவர்களுக்கு அல்லா சொர்க்கத்தை படைத்து வைத்திருக்கிறான் இந்த சொர்க்கம் எப்படிப்பட்டது என்பதை குரானில் அல்லாஹ் சொல்லும் பொழுது கற்பனை கூட செய்து பார்த்திடாத சொர்க்கத்தை நான் தயார்படுத்தி வைத்திருக்கிறேன் என் அடியார்களுக்கு அது கண் குளிர்ச்சியாக அமைய பெற்றிருக்கும் சொர்க்கத்திலே தூய மனைவுமார்கள் அவர்களுக்கு உண்டு அதன் கீழே ஆறுகள் ஓடிக்கொண்டிருக்கும் அதில் அவர்கள் என்றென்றும் நிரந்தரமாக இருப்பார்கள் என்றெல்லாம் சொர்க்கத்தை சிறப்புகளை எல்லாம் அல்லாஹ் வர்ணித்து குறிப்பிட்டு காட்டியிருக்கிறான் இவ்வளவு வர்ணனையும் உள்ளடக்கி இருக்கக்கூடிய அந்த சொர்க்கம் நமக்கு கிடைக்க வேண்டுமேயானால் இந்த உலகத்தில் முமீன்களாக இருக்கக்கூடியவர்கள் எப்படி வாழ்க்கையை அமைச்சு கொள்ள வேண்டும் அல்லாஹ் குரானிலே இருபத்தி மூன்றாவது அத்தியாயம் சூரா அல் முக்மீனூனிலே சொல்லி காட்டும் பொழுது இறை நம்பிக்கையாளர்கள் வெற்றி பெற்று விட்டார்கள் இறை நம்பிக்கையாளர்கள் வெற்றி பெற்று விட்டார்கள் என்பதாக அல்லாஹ் ரபுல்லாமின் குரானிலே சொல்லி காட்டுகிறார் வெற்றி பெற்ற இறை நம்பிக்கையாளர்கள் அவர்கள் யார் என்பதை தொடர்ச்சியாக அல்லாஹ் சொல்லும் பொழுது அந்த வெற்றி பெற்ற இறை நம்பிக்கையாளர்கள் தொழுகையிலே உள்ளச்சத்தோடு இருப்பார்கள் தொழுகையிலே உள்ளச்சத்தோடு இருப்பார்கள் தொழுகையை பொறுத்தவரையிலே அல்லாஹ் ரபுல்லாமி ஒவ்வொரு முமீன்களின் மீதும் அதை கடமையாக்கி இருக்கின்றார் எவ்வாறு கடமையாக்கப்பட்டது என்பதை நாம் பார்த்தோமையானால் தொழுகை ஒவ்வொரு முக்மீன்களின் மீதும் நேரம் குறிப்பிட்டு கடமையாக்கப்பட்ட ஒன்றாக இருக்கிறது தொழுகையை பொறுத்தவரையிலே அதற்கென்று நேரங்கள் வழிவகுக்கப்பட்டிருக்கின்றது அந்த நேரங்களில் அந்தந்த தொழுகையை அவர்கள் நிலைநிறுத்தக்கூடியவர்களாக இருக்க வேண்டும் அவ்வாறு தொழுகையை நிலைநிறுத்தும் பொழுது அதில் அல்லாஹுவினுடைய அச்சம் நமக்கு ஏற்பட வேண்டும் அல்லாஹை பயந்து அந்த தொழுகையை நாம் நிலைநிறுத்த வேண்டும் தொழுகையிலே நிற்கும் பொழுது நமக்கு இறையச்சம் உள்ளச்சம் என்பது ஏற்பட வேண்டும் தொழுகையில் ஒரு மனிதனுக்கு உள்ளச்சம் ஏற்படுகிறது என்றால் எவ்வாறு தொழுகையிலே நமக்கு இறையச்சம் ஏற்படும் அல்லாஹனுடைய தூதர் நபி அல்லாயம் சல்லம் அலை வசல்லம் அவர்கள் சொல்லும் பொழுது உங்களில் ஒவ்வொருவரும் அல்லாஹ் அக்பர் என்று தக்மீர் கட்டி விட்டால் அவருக்கும் இந்த உலகத்திற்குமான தொடர்பு அறிந்து விடுகிறது தொழிலுக்காக வேண்டி அல்லாஹ் அக்பர் என்று நாம் தக்மீர் கட்டுகிறோம் தக்மீர் கட்டிய உடனேயே நமக்கும் இந்த உலகத்திற்குமான தொடர்பு என்று என்பது அறிந்து விடுகிறது மாறாக படைத்த இறைவனாகிய அல்லாஹோடு நாம் உரையாடி கொண்டிருக்கிறோம் அவனோடு நாம் பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம் அவன் முன்னால் நின்று கொண்டிருக்கின்றோம் என்ற சிந்தனையும் எண்ணமும் அந்த நினைவும் தான் நமக்கு தொழுகையிலே இருக்க வேண்டும் படைத்த இறைவனின் முன்னால் அவனை தொழுது கொண்டு அவனுக்கு நன்றி செலுத்தி கொண்டு அவனோடு உரையாடி கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு அடியானுக்கு அவன் மீதான அச்சம் சாதாரணமாகவே ஏற்படக்கூடியதாக இருக்கும் உதாரணமாக ஒரு கம்பெனிக்கு வேலைக்கு போறோம் போகும் பொழுது முதலாளிய பார்க்க போகிறோம் என்று சொன்னால் அவருடைய ஆடை அலங்காரங்கள் என்று தனியாக இருக்கும் அவருக்கென்று மதிப்புகள் தனியாக இருக்கும் காரணம் வேலை கொடுக்கக்கூடிய முதலாளி அவரிடத்தில் இருந்து நாம் பொருளாதாரத்தை பெறுகிறோம் எனவே அவர் முன்னால் இருக்கும் பொழுது கொஞ்சம் கண்ணியமாக இருக்க வேண்டும் கொஞ்சம் பவ்யமாக இருக்க வேண்டும் கொஞ்சம் மதித்தோடு இருக்க வேண்டும் அடக்க ஒடக்கமாக இருக்க வேண்டும் என்றெல்லாம் பலவேறு பல்வேறு விதமான சிந்தனையோட்டங்களோடு தான் நாம் அவரிடத்தில் நிற்கிறோம் அன்பானவர்களே சாதாரணமாகவே நம்மை போன்ற மனிதராக இருக்கக்கூடிய 
அல்லாஹ்வின் நாட்டுச்சினால் பொருளாதாரம் நிரப்பமாக கிடைத்து அவர்களுக்கு கீழ் வேலை செய்கிற காலத்திற்கான வசதி வாய்ப்பு அவருக்கு கிடைத்த ஒரு மனிதருக்காக வேண்டிய அவர் முன்னால் நாம் நிற்க வேண்டும் என்பதற்காக தங்களை அதற்கென்றே தயார்படுத்திக் கொள்ளக்கூடிய நாம் படைத்த ரபுல் ஆயலமீன் அவன் முன்னால் நாம் நிற்கின்றோம் என்று சொன்னால் எப்படி நிற்க வேண்டும் சாதாரணமாக நிற்க முடியுமா அல்லது பல்வேறு விதமான சிந்தனை ஓட்டங்களோடு நிற்க முடியுமா நிச்சயமாக முடியவே முடியாது எனவேதான் அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னார்கள் நீங்கள் அல்லாஹுவை பார்க்காவிட்டாலும் அல்லாஹ் உங்களை பார்த்து கொண்டிருக்கின்றான் என்ற சிந்தனையிலேயே நாம் தொழுகை அமைச்சு கொள்ள வேண்டும் இதுதான் அல்லாஹினுடைய அச்சம் என்பது அல்லாஹ் அக்பர் என்று தக்மீர் கட்டி விட்டால் குடும்ப சிந்தனை நமக்கு ஏற்படக்கூடாது அல்லாஹ் அக்பர் என்று தக்மீர் கட்டி விட்டால் வியாபார சிந்தனை ஓடக்கூடாது அல்லாஹ் அக்பர் என்று தக்மீர் கட்டி விட்டால் உலக சிந்தனைகள் ஏற்படக்கூடாது மாறாக படைத்த இறைவனுடைய சிந்தனை மட்டுமே ஏற்பட வேண்டும் என்பதுதான் தொழுகையில் ஏற்படக்கூடிய உள்ளச்சம் என்பதாக அல்லாஹனுடைய தூதர் வழிகாட்டி தந்தார்கள் என்றால் அன்பிற்கினவர்களே இந்த தொழுகையின் உள்ளச்சத்தோடு யார் தொழுகையை நிலைநிறுத்துகிறார்களோ அப்படிப்பட்ட இறை நம்பிக்கையாளர்கள் தான் வெற்றி பெற்று விட்டார்கள் என்பதாக அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் குரானிலே சொல்லி காட்டுகிறான் அதே தொழுகை குறித்து மற்றொரு இடத்தில் அது அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் அதை தொழுகை <laughs> வரலாறு தொழுகை எதிர்பார்த்து சுண்ணத்தால தொழுகையை தொழுது அமர்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இடத்தில் அவருக்கு அல்லா ரொம்பலா அளவில் வாணவர்களை கொண்டான பிரார்த்தனையும் மன்னிப்பையும் இறக்கி வைப்பதாக சொல்லி காட்டுகிறார்கள் ஆக தொழுகையை எதிர்பார்த்து கொண்டிருப்பது தொழுகையிலே பேணுதலாக இருப்பது என்பது இறை நம்பிக்கையாளர்களின் பண்பாகவே அல்லாஹ் சொல்லி காட்டுகிறார் இப்ப தொழுகையிலே உள்ளச்சம் இருக்க வேண்டும் தொழுகையிலே பேணுதல் என்பது இருக்க வேண்டும் இந்த இரண்டின் அடிப்படையிலான தொழுகையில் நிறுத்தக்கூடிய முக்மீன்கள் தான் வெற்றி பெற்று விட்டார்கள் என்பதாக அல்லாஹ் சொல்கிறார் என்றால் முக்மீன்களின் தன்மைகளில் ஒன்றுதான் தொழுகையை அதற்குரிய நேரத்தில் உள்ளச்சத்தோடு நிறைவேற்றுவது என்பது அடுத்ததாக அல்லாஹ் ரபுல் அலமீன் இறை நம்பிக்கையாளுடைய பண்பை குறித்தாக சொல்லி காட்டும் பொழுது இரண்டாவது ஒரு பண்பாக அல்லாஹ் சொல்கிறான் இந்த வெற்றி பெற்ற இறை நம்பிக்கையாளர்கள் எப்படிப்பட்டவர் என்று சொன்னால் அவர்கள் வீணான காரியங்களை விட்டு விலகி இருப்பார்கள் மோமீன்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள் வீணான காரியங்களை விட்டு விலகி இருப்பார்கள் என்பதாகவே அல்லாஹ் சொல்லி காட்டுகிறார் இப்ப மொமீன்களுக்கு வீணான காரியங்களுக்கும் எந்த விதமான சம்பந்தமும் கிடையாது வீணான சந்தேக காரியங்களுக்கும் மோமீன்களுக்கும் எந்த சம்பந்தமுமே கிடையாது காரணம் என்ன அல்லாஹனுடைய தூதர் நபி அல்லாயம் சல்லா அலி வசல்லம் அவர்களுடைய வாழ்க்கையை முன்மாதிரியாக பின்பற்றக்கூடியவர்கள் மோமீன்கள் எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலுமே அல்லாஹனுடைய தூதர் அவர்கள் வீணான காரியங்களுக்காக வீணான காரியங்களை செய்ததும் கிடையாது வீணான காரியங்களில் ஈடுபட்டதும் கிடையாது வீணான காரியங்களை செய்வதோடு இரு செய்பவர்களோடு இருந்ததும் கிடையாது அதற்கு ஒத்துழைப்பு தந்ததும் கிடையாது வீணான காரியம் என்று வந்தாலே முக்மீன்களின் பண்பு எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதை அல்லாஹ் ரபுல் அலிமின் குரானில் சொல்லி காட்டும் பொழுது இதா ஹாத்தபுமுல் ஜாஹிலோன காலு சலாமுன் அழைக்கும் அறிவினர்கள் அறிவில்லாதவர்கள் மலையர்கள் வீணான பேச்சுக்களை பேசக்கூடியவர்கள் உங்களிடத்திலே பேச முற்பட்டால் அவர்களை விட்டும் நீங்கள் விலகி கொள்ளுங்கள் சலாமு அழைக்கும் அல்லாஹின் சாந்தி அமைதி உங்கள் மீது உண்டாகட்டும் என்று சொல்லி அவர்களை விட்டும் விலகி கொள்ளுங்கள் என்பதாக அல்லாஹ் சொல்லி காட்டுகிறார் இப்ப முகமீன்களின் பண்பு என்ன எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலும் எந்த ஒரு நிலையிலும் வீணான காரியில் பக்கம் அவர்கள் செல்லவே மாட்டார்கள் அல்லாஹ் குரானில் சொல்லும் பொழுது வல்லதீனகும் அவர்கள் எப்படிப்பட்டவர் என்றால் அணில் மாறியதோல் வீணான காரியங்களை விட்டும் அவர்கள் விலகி வாழ்வார்கள் அல்லாஹ் ரபுல்லா அலமின் குரானிலே வீணான காரியங்கள் என்று பல காரியங்களை நமக்கு சொல்லி காட்டி இருக்கிறார் இது போன்ற காரியங்கள் ஒரு மனிதன் ஒரு காரியத்தை வீணானது என்று எப்பொழுது பார்ப்பார் என்று சொன்னால் எந்த ஒரு காரியத்தை செய்தார் அந்த காரியம் அவருடைய மனதில் உறுத்துதலை ஏற்படுத்துமோ செய்யக்கூடாதே 
செய்து விட்டோமே அது பாவமானது என்று தன்னுடைய உள்ள ஒரு கவலை ஏற்படுத்தக்கூடியதாக இருக்குமே அதுதான் மனிதனுடைய வாழ்வில் வீணான காரியங்கள் அதுபோன்று வீணான காரியங்கள் பக்கம் ஒருபொழுதும் நீங்கள் செல்லக்கூடாது இறை நம்பிக்கையாளர்கள் எப்படிப்பட்டவர் என்று சொன்னால் அனில் ஆவி மாறிதோன் அவர்கள் வீணான காரியங்களை விட்டுமே முற்றிலுமாக விலகி இருப்பார்கள் இப்ப இறை நம்பிக்கையாளர்களின் தன்மை வீணான காரியங்களில் ஈடுபட மாட்டார்கள் வீணான காரியங்கள் ஈடுபடக்கூடிய இடத்தில் தங்கள் இருக்க வைக்க மாட்டார்கள் வீணான காரியங்கள் செய்வதையும் அனுமதிக்க மாட்டார்கள் அதை தடுக்க கூடியவர்களாகவே இருப்பார்கள் இப்ப இரண்டாவது பண்பு இறை நம்பிக்கையாளர்கள் வீணான காரியங்களை விட்டும் தங்களை பாதுகாத்துக் கொள்ளக்கூடியவர்களாக இருப்பார்கள் என்பதை அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் குறிப்பிட்டு காட்டுகிறார் அடுத்ததாக அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் சொல்லும் பொழுது இறை நம்பிக்கையாளர்களுடைய பண்புகளாக அல்லாஹ் மற்றொரு இடத்திலே சொல்லி காட்டுகிறான் எவ்வாறு என்று சொன்னால் ஒரு <laughs> வண்டியில போகிறோம் போகக்கூடிய நேரத்தில் பள்ளியில பயானுடைய சப்தத்தை கேட்கிறோம் அங்கெல்லாம் அவை பற்றி நினைவூட்டப்படுது இப்படி பல சூழ்நிலைகளில் அல்லாஹாவை பற்றி நமக்கு நினைவூட்டப்படுமே ஆனால் நினைவூட்டப்படுது என்று சொன்னா அல்லாஹ் பார்த்து கொண்டிருக்கிறான் கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்றான் என்று மட்டுமல்ல அல்லாஹின் சட்டத்திட்டங்கள் எங்கு சொல்லப்பட்டாலும் சரி அப்படிப்பட்ட நேரங்களிலே இறை நம்பிக்கையாளர்களின் பண்பு எப்படி இருக்கும் என்று சொன்னால் வஜிலத் குழுபவும் அவருடைய உள்ளங்கள் நடுநடுங்கி விடும் அல்லாஹ் சொல்லி காட்டுகிறார் முமிங்களுடைய உள்ளங்கள் அல்லாஹுவை பற்றி என் நிலையில் நினைவூட்டப்பட்டாலும் அவர்கள் அஞ்சக்கூடியவர்களாக இருப்பார்கள் அல்லாஹுவை பயப்படக்கூடியவர்களாக இருப்பார்கள் அவருடைய உள்ளங்களில் அல்லாஹின் மீதான அச்சம் என்பது குடிகொண்டிருக்கும் என்பதாக அல்லாஹ் குரானிலே சொல்கிறார் அன்பானவர்களே உதாரணமாக அல்லாஹுவினுடைய அச்சம் நம்முடைய உள்ளச்சில ஏற்படுவதற்கான சில தருணங்கள் சஹாபாக்குடைய வாழ்க்கையில் நடந்துச்சு எப்படி என்று சொன்னால் அல்லாஹுடைய சூதரவர்கள் எப்பொழுதுமே வந்து சஹாபாக்களுக்கு குரானுடைய வசனங்களை ஓதிக்காட்டி உபதேசம் செய்வாங்க அப்படி ஓதி காட்டி உபதேசம் செய்யும் பொழுது ஒரு இடத்துல அல்லாஹ் சொல்றான் நபியினுடைய சப்தத்திற்கு முன்னால் உங்கள் சப்தத்தை உயர்த்தாதீர்கள் அப்படி ஒரு கால் உயர்த்தினால் அந்த அஹமத் அமாலுக்கு உங்கள் அமல்கள் அழிந்து விடும் என்பதாக அல்லாஹ் குரான சொல்றான் இப்ப அல்லாஹை பற்றி நினைவுட்டுதல் என்ன நினைவுட்டுதல் அல்லாஹனுடைய தூதனுடைய சப்தத்திற்கு மேலாக நம்ம சப்தத்தை உயர்த்தக்கூடாது அப்படி சப்தத்தை உயர்த்தினால் நம்முடைய அமல்களை அல்லாஹ் அழித்து விடுவான் இப்ப அல்லாஹருடைய பயம் நம்முடைய அமல்கள் அல்லாஹ் அழித்து விடுவானே என்ன காரணத்தினால் அல்லாஹனுடைய தூதனுடைய சப்தத்தின் முன்னால் இந்த வசனத்தை சஹாபாக்கள் கோரி காண்பிக்கிறாங்க சஹாபாக்கள் என்ன செய்றாங்க பயப்படுறாங்க அச்சப்படுறாங்க அதுல ஒரு நபி சோழர் வீட்டிலே அம்ம சென்று அமர்ந்து கொண்டு அழுது கொண்டே இருக்கிறார் அல்லாஹுடைய தூதரவர்கள் சில தினங்களாக அந்த தோழரை பள்ளிவாசல பாக்கல தோழர்களை அழைத்து இந்த தோழரை நான் சில தினங்களாக பள்ளியில் காலவில்லை அவர் நிலை என்னவானது என்று பார்த்து விட்டுவார்கள் என்பதாக சொல்லும் பொழுது அந்த தோழருடைய வீட்டுக்கு போறாங்க அழுதுகிட்டே இருக்கிறாங்க என்ன ஏன் கா என்ன காரணம் என்று கேட்கும் பொழுது அந்த நபி தோழர் சொல்றாரு அல்லாஹ் ரொம்ப அளவின் குரான்ல ஒரு வசனத்தை இருக்கிறாள் என்பதினால் <laughs> மக்களுக்கு மார்க்கத்தை எடுத்து சொல்லும் பொழுது அதை நிராகரித்து அவர்கள் எதிர்த்து பேசுறாங்களே அவங்களை விட சத்தத்தை உயர்த்தி பேசுறாங்களே மறுத்து பேசுறாங்களே அவங்களை குறித்து இறக்கப்பட்ட வசனம் என்பதாக அல்லாஹுடைய தூதர் அவர்கள் விளக்கம் தந்தார்கள் என்றால் அன்பானவர்களே நம்முடைய வாழ்க்கையும் இப்படித்தான் குரானுடைய வசனங்களை அல்லாஹ் நம்ம இடத்துல பேசுகிறான் குரானுடைய வசனங்களில் 
நம்மிடத்தில் அல்லாஹ் பேசுகிறான் அல்லாஹுவை பெற்ற அல்லாஹ் பல இடங்களிலே நிறைவுற்றுகிறான் உதாரணமாக அல்லாஹ் குரானிலே சொல்லி காட்டும் பொழுது சூரா லுக்மானிலே அல்லாஹ் சொல்கிறான் யா புனைய இன்னஹா இன்தகு மிஸ்கால ஹப்பத்து மின் ஹர்தலின் லுக்மான் அலைஹி ஸல்லம் தன் மகனுக்கு சொல்கிறார்கள் என்னுடைய அருமை மகனே நீ ஒரு அணு அளவிற்கான நன்மிதிமிகள் செய்தாலும் ஃதகுன் ஃபீ ஸஹ்ரத்தின் அவ் ஃபீ ஸமாவாத்தி அவ் ஃபீல் ஆரோ அல் கட்பாரிகளுக்கு மத்தியில் இருந்தாலும் அல்லது வானத்தில் இருந்தாலும் பூமியில் இருந்தாலும் நாளை மறுமையில் அல்லாஹ் அதை கொண்டு வந்து விடுவான் என்பதாக உபதேசம் செய்கிறார்கள் இப்ப நம்முடைய பண்பு எப்படி இருக்க வேண்டும் நாம நன்மை செய்தாலும் சரி தீமை செய்தாலும் சரி அது வெளிப்படையாக செய்தாலும் சரி மறைமுகமாக செய்தாலும் சரி யாருமே பார்க்கல என்று வீட்டில் உட்கார்ந்து செய்தாலும் சரி யாருமே இல்லை என்பதற்காக வேண்டி எந்த ஒரு பாவத்தை செய்தாலும் அல்லாஹ் நம்ம பார்த்து கொண்டிருக்கிறானே என்ற அச்சம் நமக்கு ஏற்பட வேண்டும் அந்த அச்சத்தை இந்த வசனம் நமக்கு நினைவு உண்டு அல்லாஹுடைய நினைவூட்டுதல் என்ன எல்லா நிலைகளிலும் அல்லாஹ் நம்மோடு இருக்கிறான் நம்மை பார்த்து கொண்டிருக்கிறான் நாம் செய்வதை அவர் அறியக்கூடியவனாக இருக்கிறான் நம்ம அல்லாஹ் ரபுல் ஆயிலமீன் நாம் செய்கின்ற குற்றங்களை உற்று நோக்கக்கூடியவனாக இருக்கிறான் என்ற சிந்தனை நம்மிடத்தில் வருமையானால் அவருடைய உள்ளங்கள் நடுநடுங்கிவிட வேண்டும் அல்லாஹருடைய அச்சம் அல்லாஹ் பார்த்து கொண்டிருக்கிறான் அதை செய்யக்கூடாது அல்லாஹ் தடுத்திருக்கிறான் எனவே அதன் பக்கம் செல்லக்கூடாது என்று அல்லாஹின் நினைவூட்டுதல் நமக்கு வழங்கப்பட்டால் நம்முடைய உள்ளங்கள் நடுநடுக்கக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும் என்பதை அல்லாஹ் ரொம்பின் குரானிலேயே சொல்லி காட்டுகிறார் அடுத்ததாக மூணு நான் பண்பா அடுத்த பண்பாக சொல்லும் பொழுது குரானுடைய வசனங்கள் அவர்களிடத்தில் ஓதி காண்பிக்கப்பட்டால் அவருடைய ஈமான் அவர்களுக்கு அதிகரிக்கும் இறை நம்பிக்கையாளர்களுக்கு இன்னும் ஈமான் அவர்களுக்கு அதிகரிக்கும் எப்பொழுது குரானுடைய வசனங்களை ஓதி காண்பித்தால் உதாரணமாக அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் குரான் இதை சொல்கிறான் சொர்க்கத்தை குறித்து வர்ணனைகளை நான் முன்னால் சொல்லி காட்டினேன் இந்த வசனங்களை எல்லாம் இந்த சொர்க்கத்தின் வர்ணனைகளை எல்லாம் கேட்கும் பொழுது இரு கைகளை உயர்த்தி ஆல்லா இப்படிப்பட்ட சொர்க்கத்திற்கு எங்களை வாரிசாக ஆக்குவாயாக என்ற அந்த ஈமானிய உறுதி நம்மிடத்தில் ஏற்படுகிறது இந்த ஈமான் அதிகரிக்கக்கூடிய நிலை நம்மிடத்தில் இருக்க வேண்டும் அதே நரகத்தை குறித்தல்லாம் சொல்கிறான் <laughs> நரகம் கேட்குமாம் ஹல்மி மசீத் இன்னும் ஏதேனும் இருக்கிறதா அல்லா எங்களுக்கு அதை இன்னும் பசிக்கிறது கொடு 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 என்று கேட்கும் பொழுது அல்லாஹ் தன் கால் பாதத்தை வைப்பால் ஹஸ்புக் ஹஸ்புக் போதும் யா அல்லாஹ் என்று அது சொல்லும் என்பதாக அல்லாஹ் பிராணிலே சொல்லி காட்டுகிறானே இந்த நரகத்தின் வசனங்களை கேட்கும் பொழுதெல்லாம் இரு கைகளை உயர்த்தி அல்லா அந்த நரகத்தில் எங்களை நுழைத்து விடாதே அந்த நரகத்தின் வாடகை கூட எங்களை நுகர செய்து விடாது என்று ஈமானி உறுதியோடு அல்லாஹ் உடத்திலே பிரார்த்தனை செய்ய இந்த ஈமான் அதிகரிக்கக்கூடிய பண்பு நம்ம இடத்திலிருக்க வேண்டும் ஆக குருடைய வசனங்களை ஓதும் பொழுது நம்முடைய ஈமான் அதிகரிக்க வேண்டும் என்பதை அல்லாஹ் முஸ்லிம்களின் பண்பாக நமக்கு சொல்லி காட்டுகின்றான் என்று சொன்னால் அன்பிற்கு நீ அல்லாஹ் நல்லடியார்களே இறை நம்பிக்கையாளருடைய பண்பு எல்லா நிலைகளிலும் அல்லாஹாவை பயந்திருக்க வேண்டும் அல்லாஹாவை நினைவூட்டப்பட்டால் நம் உள்ளங்கள் நடுநடுங்கக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும் அவருடைய வசனங்கள் ஓதி காண்பிக்கப்படுமையானால் நம்முடைய ஈமான் நமக்கு அதிக கூடியதாகவே இருக்க வேண்டும் அப்படிப்பட்ட ஈமானிய ஈமான்தாரர்களுடைய இறை நம்பிக்கையாளருடைய பண்பை உடையவர்களாக நம் வாழ்க்கையை நாம் மாற்றிக் கொள்ள வேண்டும் அடுத்ததாக அல்லாஹ் ரபுல்லாடம் சொல்கிறார் மும்மீன்களின் பண்பாக நிறைய பண்புகள் எல்லாம் அடுக்கிக் கொண்டே ஒவ்வொரு விஷயங்களாக சொல்கிறார் அதிலே ஒழுக்கம் ரீதியிலாக அல்லாஹ் ரபுல்லாடமின் ஒரு பண்பை ஒரு தன்மையை நமக்கு சொல்லி காட்டும் பொழுது அல்லாஹ் சொல்கிறார் ஈமான் கொண்டவர்களே ஈமான் கொண்டவர்களே உங்கள் வீடுகள் அல்லாத மற்றவர்களுடைய வீடுகளுக்குள் நீங்கள் செல்வீர்களே ஆனால் சலாம் சொல்லி அனுமதி பெற்று அன்று அவங்க வீட்டுக்குள்ள போகாதீங்கன்ற அல்லா அல்லாஹ் ரபுல்லி நீங்க மொத்தம் வீட்டுக்கு போறீங்க அப்படி வீட்டுக்கு போகும் பொழுது சலாம் சொல்லி அனுமதி பெற வேண்டும் அப்படி அனுமதி பெற்று நீங்கள் அந்த வீட்டுக்குள்ள போங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க நபி அல்லா சுலது அலேஸ்லாம் அவர்கள் இந்த பண்பை நமக்கு விளக்கமாக சொல்லி காட்டும் பொழுது ஒரு தோழருடைய வீட்டுக்கு போறோம் வீட்டுக்கு போகும் பொழுது வீட்டினுடைய ஒரு வாசலுடைய ஒரு ஓரமாகத்தான் நிற்க வேண்டும் 
வீட்டினுடைய வாசலுடைய ஒரு ஓரமாக நிற்க வேண்டும் நான் கதவு திறந்தால் அந்நிய ஆண்களும் அந்நிய பெண்களும் பெண்களை ஆண்களை பார்க்காத விதமாக ஒரு ஓரமாக நிற்க வேண்டும் அஸ்லாம் அழைக்கும் என்று சொல்ல வேண்டும் பதில் வரலையா மீண்டும் அஸ்லாம் அழைக்கும் என்று சொல்ல வேண்டும் பதில் வரலையா மீண்டும் அஸ்லாம் அழைக்கும் என்று சொல்ல வேண்டும் மூன்று முறை சலாம் சொல்லி பதில் வரவில்லை என்றால் அவர்கள் அதை அப்படியே திரும்பி விட வேண்டும் வீட்டில் யார் இருக்காங்கன்னு எட்டி பார்க்க கூடாது இப்போ மூன்று முறை சலாம் சொல்லி அனுமதி பெற்றே தான் நாம் வீட்டுக்குள்ளே போகணுமே தவிர சலாம் சொல்லுவது அல்லது சலாம் சொல்லாமல் தெரிஞ்சவங்க வீடு தானே நண்பர்களுடைய வீடு தானே உறவினர்கள் வீடு தானே என்று வீடுகளுக்குள் செல்வதற்கு மார்க்கத்தில் அனுமதி இல்லை மூமின்களாக இருக்கக்கூடியவர்கள் எப்படி இருக்க வேண்டும் அனுமதி கேட்டு சலாம் சொல்லித்தான் வீட்டுக்குள் செல்ல வேண்டும் என்பதாக அல்லாஹ் ரபுல் ஆலவி சொல்லி காட்டுகிறான் அல்லாஹனுடைய தூதரும் வழிகாட்டி தந்திருக்கிறார்கள் இது மற்றவருடைய வீடுகளுக்கு மட்டுமல்ல நம்முடைய வீடுகளுக்கு சொல்லும் பொழுதும் அல்லாஹ் வழிகாட்டிதந்திருக்கூடிய <laughs> குரானில் அல்லாஹுடைய அல்லாஹ் வழிகாட்டி தந்திருக்கின்ற பண்புகளில் ஒன்றுதான் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் எந்த அளவிற்கு இறை நம்பிக்கையாளர்களை பக்குவப்படுத்த வேண்டுமோ அவர்களை வளர்ச்சியெடுக்க வேண்டுமோ அப்படிப்பட்ட பண்புகளை கொண்டே அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் மும்மின்களை இந்த உலகத்திலே வளர்த்தெடுக்கக்கூடியவனாக இருக்கிறான் அந்த பண்புகளில் ஒன்றுதான் அனைவரும் சகோதரர்கள் மும்மின்கள் அனைவரும் சகோதரர்கள் இந்த சகோதரத்துவத்தினுடைய தன்மையை குறித்து சொல்லி காட்டும் பொழுது பல இடங்களில் அல்லாஹ் வலியுறுத்தி சொல்லி காட்டுகிறான் எவ்வாறு என்று சொன்னால் அல்லாஹ் குரானிலே சொல்லும் பொழுது இரண்டு சகோதரர்கள் சண்டையிட்டு கொண்டால் இரண்டு சகோதரர்கள் முகமின்களை பொறுத்தவரையில் யாராக இருந்தாலும் சகோதரர்கள் தான் பெண்களுக்கு பெண்கள் சகோதர சகோதரி சகோதரிகள் ஆண்களுக்கு ஆண்கள் சகோதரர்கள் இந்த முகமீன்கள் என்ற அடிப்படையிலான சகோதரத்துவத்தை எந்த அளவிற்கு இஸ்லாமிய மார்க்கம் முக்மீன்களுடைய பண்பாக நமக்கு வழிகாட்டி தந்திருக்கின்றது என்று சொன்னால் நீங்கள் ஒருவருக்கொருவர் நேசத்தை ஏற்படுத்திக் கொள்ளும் வரை முக்மீனாகவே முடியாது என்றார் இப்ப முக்மீனுடைய பண்பு என்ன ஒருவரை ஒருவர் நேசிப்பது என்பது இந்த ஒருவருக்கான நேசம் எப்படி ஏற்படும் என்று சொன்னால் உங்களுக்கு நீங்களே சலாம் சொல்லிக் கொள்ளும் வரை நீங்கள் ஒருவரை ஒருவர் நேசிக்க விட மாட்டேன்றாங்க எப்படிப்பட்ட ஒரு பண்பு முக்மின்களின் பண்பு ஒருவரை ஒருவர் நேசிப்பது அந்த ஒருவரை ஒருவர் நேசிப்பதை எது ஏற்படுத்தி தரும் என்று சொன்னால் சலாம் சொல்லக்கூடிய பழக்கம் என்பதாக அல்லாஹனுடைய தூதர் சொல்லி காட்டுறாங்க அதே ஒரு முக்மின்களுடைய பண்பை பற்றி சொல்லும் பொழுது அல் முக்மீனு கல்புன் ஒரு முகமீன் இன்னொரு முகமீனுக்கு கட்டிடத்தை போன்றவன் ஒரு முகமீன் இன்னொரு முகமீனுக்கு கட்டிடத்தை போன்றவன் என்பதாக அல்லாஹ் ரபுல் ஆனவி சொல்லி காட்டுகிறான் கட்டிடத்தை போன்று என்று சொன்னால் கட்டிடம் ஒன்றை ஒன்று எப்படி வலுவூட்டி கொண்டே இருக்குமோ அவ்வாறு இறை நம்பிக்கை என்ற அடிப்படையிலே நன்மைகளில் ஒருவருக்கொருவர் வலுவூட்டி கொண்டே இருக்க வேண்டும் தீமையான காரியங்களை விட்டும் தவிர்த்து கொள்ள வேண்டும் என்பதாக அல்லாஹ் அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்றார் இஸ்லாமிய மார்க்கத்தில் இந்த சகோதரத்துவம் எந்த அளவிற்கு மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது என்று நான் பார்த்தோமையானால் அல்லாஹனுடைய தூதவர்கள் மக்காவிலிருந்து மதுராவுக்கு ஹெஜ்ரத் செய்து போறாங்க அப்படி ஹெஜ்ரத் செய்து போகக்கூடிய அந்த தருணத்தில் எல்லாவற்றையும் சஹாபாக்கள் இழக்கிறாங்க மக்காவிலிருந்து போகக்கூடியவங்க குடும்பத்தை இழந்தாங்க பொருளாதாரத்தை இழந்தாங்க வீடுகளை இழந்தாங்க சொத்து சுகங்களை இழந்தாங்க எதுவுமே இல்லாமல் உடுத்திருக்கக்கூடிய ஆணையோடு மக்காவிலிருந்து மதுராவுக்கு போறாங்க அவங்க போன உடனே அல்லாஹுடைய தூதர் செய்து வைத்த மிக முக்கியமான அம்சங்களில் ஒன்று என்னவென்று சொன்னால் அது மக்க மதினாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு தோழரையும் மக்காவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு தோழரையும் அழைத்து இவர்கள் இருவரும் இன்று முதல் சகோதரர் உங்களுக்கு சகோதரர் இவர் உங்களுடைய சகோதரர் இவர் என்பதாக சகோதரத்துவத்தை அல்லாஹுடைய தூதர் ஏற்படுத்தினார்கள் அன்பானவர்களே இந்த சகோதரத்துவம் எந்த அளவிற்கு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது இந்த சகோதரத்துவத்தை இன்றைக்கு நாம் எப்படி பேணிக்கொண்டிருக்கிறோம் இதை புறக்கணிக்கக்கூடியவருடைய நிலை என்ன என்பதை நாம் விளங்கிக் கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் காரணம் இறை நம்பிக்கையாளர்களில் இருக்க வேண்டிய தன்மைகளில் மிக மிக முக்கியமாக கவனிக்கப்பட வேண்டிய ஒன்று இதில் அதிகமானவர்கள் குறையாகவே இன்றைக்கு பார்க்கப்படுகிறது அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னாங்க நாளை மறுமை நாளில் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் இரண்டு அடியார்களையும் விசாரணைக்காக அழைச்சு அவரோடு ஒரு வானவரையும் அல்லாஹ் அழைப்பார் அழைத்து அந்த வானவரிடத்திலே சொல்லுவார் இவர்கள் இருவரும் சகோதரர்கள் இவருடைய குற்றங்களை இவர்கள் இருவருமாக மன்னிக்காதவரை இவங்களுடைய குற்றத்தை மன்னிக்கவே மாட்டேன்னு போயிடும் 
இப்படிப்பட்ட ஒரு பண்பு பாருங்க இந்த உலகத்துல சகோதரரா வாழ்றோம் நண்பர்களா வாழ்றோம் மும்மீன்கள் என்ற அடிப்படையிலான சகோதரத்துவத்தை உடைய நாம் நமக்காக நமக்குடைய நம்முடைய வாழ்க்கை ஏற்படக்கூடிய மன கசப்புகள் மன வேதனைகள் அல்லது சில சூழ்நிலை சந்தர்ப்பங்களின் காரணத்தினால் நம்ம நட்பை பிரித்துக் கொள்கிறோம் என்று சொன்னால் இந்த உலகத்தில் வாழும் பொழுதே அவர்கள் இருவருமாக மன்னிப்பு கேட்டுக் கொள்ள வேண்டும் அவர்கள் இருவருமாக மன்னிக்க வேண்டும் அப்படி மன்னிக்காமல் மரணித்து விடுவார்களே ஆனால் மன்னிப்பு கோராமல் மரணித்து விடுவார்களே ஆனால் நாளை வறுமை நாளை அல்லாஹ் ரபுல் அலமீர் அவர்கள் மன்னிப்பதற்கு ஒரு வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி தருகிறார் என்று சொன்னால் இந்த சகோதரத்துவம் என்பது இறை நம்பிக்கையின் அடிப்படையிலே எந்த அளவிற்கு மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இருக்கும் என்பதை நாம் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் அது மட்டுமல்ல அவ்வாகனுடைய தூதர் சொன்னார்கள் உங்களது சிறந்தவர் யார் என்று சொன்னால் சண்டையிட்ட இரண்டு சகோதரர்களில் முதல் நபராக யார் முந்தி கொண்டு சலாம் சொல்கிறாரோ அவர்தான் உங்களது சிறந்தவர் என்பதாக அவ்வாகனுடைய தூதர் சொல்லி காட்டினார் இப்ப சகோதரத்துவம் என்பது சாதாரணமாக பார்க்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஆனால் இறை நம்பிக்கையாளர்கள் என்ற அடிப்படையிலே இந்த சகோதரத்துவத்தை நாம் எடுத்துக்கொண்டோமையானால் அதிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த சிறப்பம்சங்களில் ஒன்றாகவே இந்த சகோதரத்துவம் என்பது பார்க்கப்படுகிறது எனவே அன்பிற்கின் அல்லாஹ் நல்லடியார்களே சகோதர சகோதரிகளே அல்லாஹ் ரபுல் அலமீன் இந்த உலகத்தில் நம்மை முக்மீனாக வாழச் செய்து கொண்டிருக்கின்றார் என்று சொன்னால் இந்த முக்மீனாக வாழக்கூடிய பாக்கியத்தினை இந்த உலகத்தில் அல்லாஹ் நமக்கு தந்திருக்கின்றார் என்று சொன்னால் இது எவ்வளவு சிறப்பு மிக்க ஒரு பாக்கியம் என்பதை நாம் உணர்ந்து கொள்ள கடமைப்பட்டு இந்த உணர்வு நம்மிடத்தில் இருக்குமே ஆனால் தான் இந்த முக்மீனாக இந்த உலகத்தில் வாழக்கூடிய வாழ்க்கையினுடைய மகத்துவத்தை நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடியும் அல்லாஹ் ரபுல்லி அருள்மறையாம் குரானில் சொல்கிறான் இன்னல்லா எஹிதிமே யஷா அல்லாஹ் தன் நாடியவர்களுக்கு நேரான வழியை காட்டுகிறான் அல்லாஹ் யாரை நாடி இருக்கிறானோ அவர்களுக்கு இந்த நேரான பாதையை காட்டுகிறான் அப்படி அல்லாஹால் நாடப்பட்டு நேரான வழியை காட்டப்பட்டவர்கள் தான் நாம் அல்லாஹுடைய நாட்டு நமக்கு இல்லாமல் இருந்திருக்குமையானால் இந்த நேர்வழியை ஒருபொழுதும் நாம் பின்பற்றி இருக்க மாட்டோம் அதே நிலையில் இந்த உலகத்தில் மரணித்து விடுவோமையானால் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே வாழ்க்கை எப்படிப்பட்டதாக அமைந்திருக்கும் என்று நமக்கு தெரியாது ஹராம் ஹலாலை பேணக்கூடிய வாழ்க்கை இருக்குமா என்று தெரியாது அல்லாஹாவை அஞ்சி வாழக்கூடிய அல்லாஹ் என்றால் யாரென்றே தெரியாமலேயே வாழக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்டிருக்கும் எப்படி வேண்டுமானால் வாழ்ந்து விட்டு போயிருக்கலாம் இந்த உலகம் தான் வாழ்க்கையை நோக்கம் என்பதாக இந்த உலகத்திலேயே நம் வாழ்க்கையை தொலைத்து நாளை மறுமையில் நாம் நஷ்டத்தை பெற்றிருப்போம் ஆனால் அல்லாஹ் இந்த நம்பிக்கையை நமக்கு கொடுத்து இந்த நேரான வழி அல்லாஹ் கொடுத்து இப்படித்தான் வாழ வேண்டும் இதை இதை செய்ய வேண்டும் என்ற வாழ்க்கை திட்டங்களை நமக்கு கற்றுக் கொடுத்து இப்படி வாழ்ந்தால் அடிப்படையிலேயே <laughs> நமக்கும் நம் குடும்பத்தவர்களுக்கும் தந்தல் விரிவான ஆமீன் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்து அஸ்லாம் வலைக்கம் அலமதுல்லா சகோதரர் மௌலவி ரஹமத்துல்லாஹி ஃபிர்தோசி அவர்கள் இறை நம்பிக்கையாளின் தன்மைகள் என்கின்ற தலைப்பிலே நம்முடைய உரையாற்றினார்கள் அல்லாஹ் அவருடைய கல்வி நாணத்தை அதிகப்படுத்துவானாக என்று பிரார்த்தித்தவனாக இந்நிகழ்ச்சியை தொடர் முடித்துக் கொள்கிறோம் சுபஹான அல்லாஹி சுபஹான கல்லாஹும வபியம் திக அஷ்ரது அல்லாஹ் இலாஹா இல்லா அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்தூர்